Jeg vil vise, hvordan man kan lave statistik på ikke grupperede data i TI Inspire. Jeg har her et øh, ren regneark applikation, og jeg har tastet i en kolonne, som jeg har kaldt for kvinder, har jeg tastet, hvor mange point kvinderne på et matematikhold har fået i en matematikprøve. Og det vil jeg så prøve at lave statistik på. Allerførst så vil jeg tilføje, eller jeg vil splitte min side op i to halvdele, så jeg kan tilføje et diagrammer og statistik herover og hvis jeg klikker hernede, hvor der står klik for at tilføje en variabel, så kan jeg tilføje kvinder her. Så får jeg sådan en grafisk illustration af, at der var to kvinder, der har fået 12 point, og en, der har fået 13, og tre, der har fået 14, osv. Hvis jeg højreklikker, så kan jeg vælge andre diagramtyper, som histogram, eller boxplot. Og når jeg her i boksplottet kører cursoren henover, så kan jeg se, at mindsteværdien er 12, nedre kvartil 14, medianen 15, øvre kvartil 16 og største værdien er 19. Man kan også herovre i diagram egenskaber lave, ændre lidt egenskaber for, histo, ja, for histogram. Hvad er det vist? Hvis jeg går tilbage til histogrammet, så kan man herovre gå ind og ændre lidt. Det kan I selv eksperimentere med. Jeg vil også gerne få regnet for eksempel middelværdien ud og spredningen for mit dataset. Og så stiller jeg mig herover i Regnark-applikationen og går ind i Statistik og Statistiske beregninger med en variabel. Og så står der, hvor mange lister der er. Jamen, der er jo kun den ene kolonne, så et er OK. Og hvor har jeg mine data henne? Jamen, de har jeg i listen, der hedder Kvinder. Og OK. Sådan. Så kommer der nogle tal frem her. Lad os prøve at se på nogle af dem. Allerførst, det her x med en streg over, det betyder middelværdien. Så middelværdien for mit observationssæt, det er 15. Det er altså et udtryk for gennemsnitspointtallet, som kvinderne har opnået. Her har jeg summen af alle deres point. Og hernede har jeg spredningen, den er altså lidt over 2. N er 15, det vil sige, at der er 15 observationer. Minimumsværdien, kvartilsættet, maksimumsværdien. Sådan. Ja, så kunne jeg tænke mig at sammenligne med et tilsvarende observationssæt for mænd, og derfor så laver jeg mig en, endnu en opdeling her på siden. Sådan. Så kan jeg nemlig tilføje et lister- og regneark hernede, og så taste dataene for mændene her. Det gør jeg lige, mens jeg pauser. Ja, så har jeg fået tastet dataene for mændene. Der er 13 tal i alt. Og jeg har fået lavet statistik på det her, ligesom før for kvinderne. Og vi kan se, at middelværdien er 10,7. 6 og så videre. Den er altså lidt øh, mindre end kvinderne, som jo var 15. Og spredningen, den er 3,9, det vil sige, at den er noget større, næsten dobbelt så stor som, som spredningen hos kvinderne. Og vi kan se, at der var 13 observationer i alt. Mindste værdien er 6 og så videre og så videre. Så vil jeg lige vise, hvordan man kan få vist øh, mændenes og kvindernes data herover samtidig. Så jeg går lige herover og, og øh, højreklikker hernede omkring x-aksen, højreklikker og tilføj x-variabel. Så kan jeg få tilføjet mændene. Sådan. Og så kan jeg se øh, de to histogrammer her samtidig. Hvis jeg nu klikker på kvindernes her og vælger, at den skal være rød og mændenes skal være blå. Sådan. Øhm, så kan jeg jo godt se, at mændene er meget mere spredt, og ligger en lille smule lavere end kvinderne. Og jeg kan få set det som et prikplot, eller som et boksplot her. Den her farve er lige lovlig græs. Sådan. 